Solo destacar que la mejora de los datos a nivel epidemiológico y sanitario de esta última semana no son fruto de la casualidad, sino que es consecuencia clara, y lo queremos agradecer, del compromiso colectivo de la sociedad española. En este esfuerzo, en la disciplina, en el confinamiento, en el cumplimiento de las medidas de protección e higiene, estas cuestiones son las que realmente están consiguiendo frenar al virus y también hacer que nuestros profesionales sanitarios puedan hacerle frente en mejores condiciones. Este era un primer paso imprescindible, pero todavía tenemos que consolidar estos resultados para no dar pasos atrás. Todos somos conscientes, y creo que cada día más, de que no disponemos aún de una vacuna o de un tratamiento eficaz y, por tanto, lo único que tenemos para poder frenar este virus es seguir, continuar con el camino que hemos iniciado. Debemos avanzar en la desescalada por fase para ganar de forma progresiva espacios de movilidad y también de actividad. Tenemos que seguir extremando las precauciones para garantizar la seguridad de todas y también reforzar las capacidades estratégicas del sistema sanitario. Y nadie, nadie puede sustituirnos en nuestra responsabilidad individual y por ello apelamos de nuevo al conjunto de la sociedad española para mantener las debidas precauciones. Y también, del mismo modo, nadie puede exigirnos que pongamos en riesgo lo que con tanto esfuerzo hemos conseguido en esta semana. Llegar hasta aquí, los ciudadanos lo sabéis bien, nos ha costado mucho y lo podemos echar por tierra si nos precipitamos o no hacemos caso de las recomendaciones de los expertos. Hoy, de hecho, hemos aprobado una nueva petición de prórroga del estado de alarma que vamos a someter a la preceptiva autorización del, Consejo de, del Congreso de los Diputados en el día de mañana y el ministro Illa, posteriormente, dará detalle sobre la misma. Solo decir que hoy por hoy esta prórroga del estado de alarma sigue siendo una herramienta imprescindible y necesaria para los responsables sanitarios.